ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும்போது தான் இந்த எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகமாகுதுன்னா அப்போ ஊரடங்கே முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படல இங்கே வந்து த அரசாங்கம் தப்பிக்கிறதுக்காக வந்து இந்த தளர்வுகள்லாம் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க அமல்படுத்தியிருக்காங்கன்னு சொல்லி இல்லை இப்போ உயிரிழப்பை பொறுத்தவரையில் நம்ம வந்து உலக அளவுலேயும் சரி அதே போன்று இந்திய அளவுலையும் சரி நம்ம ரொம்ப 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 குறைவு கிட்டத்தட்ட ஜீரோ புள்ளி எட்டு எட்டு பர்சன்ட் தான் ஜீரோ புள்ளி எட்டு எட்டு பர்சன்ட் தான் இது மற்ற மாநிலங்களில் வந்து கிட்டத்தட்ட அதிகமாக இருக்கிற சூழ்நிலையில் இன்றைக்கி கூட சென்னையில் கிட்டத்தட்ட பதினாலாயிரம் பேர் இன்றைக்கி டிஸ்சார்ஜ் ஆகிப்போயிருக்காங்க பதினாலாயிரம் பேர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிப்போயிருக்காங்க பதிமூணாயிரம் பேரில் தான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறாங்க இப்போ டிஸ்சார்ஜ் என்றைக்கும் நல்லாயி அவங்கள வந்து அரசு வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அவங்கள குணப்படுத்துகின்ற விஷயத்தில் வந்து மருத்துவர்கள் மற்ற எல்லா பணியாளரும் உயிரை கொடுத்து இன்றைக்கி வந்து அவங்கள காப்பாற்றி அதன் அடிப்படையில் அவங்க வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போகிறவங்களுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பதினாலாயிரம் பேர் சென்னையில் மட்டும் ஸோ இது வந்து மொத்தம் ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு மேலே தான் வந்து டிஸ்சார்ஜ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஸோ உண்மை இவ்வாறு இருக்க ஸோ மக்களை திசை திருப்புகின்ற அந்த பணியில் வந்து எதிர்கட்சி குறிப்பாக வந்து எதிரி கட்சியாக இருக்கின்ற திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு கை வந்த கலை எனவே வந்து இந்த நேரத்தில் வந்து அரசோடு வந்து ஒத்துழைப்பு நல்கி முழுமையாக அளவுக்கு இந்த கொரோனா பொறியில் வந்து எல்லோரும் ஒருங்கிணைந்து போ போராடுவது மூலம் தான் நம்ம வந்து வெற்றி கொள்ள முடியும் ஏன்னா வந்து மக்களை இதை இதை வைத்து வந்து அரசியல் செய்தால் வந்து அது நிச்சயமாக வந்து யார் அரசு சார் அவங்க தான் தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் இறப்பு விகிதங்கள் வந்து மறைக்கப்படுதுன்னு சொல்லி அறிக்கையில் குறிப்பிடுறாரு மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ அதுதான் முதலமைச்சர் மாநில முதலமைச்சர் சேலத்தை அருமையாக பேட்டி கொடுத்தார் அவர் என்ன சொன்னார் இது மாதிரி ஒரு கொரோனாவில் வந்து இப்போ இங்கே இருக்கிற இந்த நெடுஞ்சிலை நகர்லேயே வந்து ஒருத்தர் இறந்துட்டார் இவர் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் மறைக்க முடியுமா மறைக்க முடியாது எப்படி மறைக்க முடியும் கொரோனாவில் இறந்தவர் எப்படியுமே மறைக்க முடியும் ஸோ அந்த ப்ரோட்டோக்கால் இருக்குது அவருக்கு வந்து எப்படிலாம் வந்து அடக்கம் பண்ணுன்ட்டுன்னு ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது உலகத்துக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா இப்போ நெடுஞ்சல் நகர்லேயே வந்து ஒருத்தர் இறந்துருக்காரு ஏழு பேர் வந்து இப்போ அவங்க வந்து இப்போ வந்து இதில் இருக்காங்க இப்போ கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆகிட்டு அவங்க மருத்துவமனையில் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காங்க நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற இந்த ஜோனே வந்து கான்சன்ட்ரேட் ஜோன் இது ஸோ இதுவே வந்து ஒரு சாட்சி இது ஸோ அப்படி மறைக்க வேண்டிய அவசியன்றது அரசுக்கு கிடையாது ஸோ மெடிக்கல் புல்லட்டிலையும் சரி ஸ்டேட் புல்லட்டின் மெடிக்கல் புல்லட்டின் எவ்ரி மா எவ்ரி ஈவினிங் கொடுத்துட்றாங்க ஸோ கார்பரேஷன் மார்னிங் கொடுத்துருது ஸோ இதெல்லாம் தெளிவாக டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் இப்போ வந்து கொடுத்துட்றாங்க இதில் மறைக்க வேண்டிய அவசியம் எதுக்கு இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை அதனால் வந்து இது இது வந்து அவரை பொறுத்தவரை வந்து அரசியல் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் செய்கிறார் ஒழிய இதில் வந்து உண்மை மறைக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து அரசுக்கு கிடையாது இல்ல இப்ப உலகமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அமெரிக்கால எவ்வளவு இத்தாலியில எவ்வளவு அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெயின்ல எவ்வளவு போர்ச்சுகல்ல எவ்வளவு பிரான்ஸ்ல எவ்வளவு யூகேல எவ்வளவு இந்தியால எவ்வளவு சவுத் ஆப்பிரிக்கால எவ்வளவு இப்படி எல்லாமே வந்து கரெக்டா வந்து புலிவர் தானே கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த அடிப்படையில் தான் இந்தியாவிலே புலிவரம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்தியாவில் மொத்தம் எத்தனை கேஸு தமிழ்நாட்டில் எத்தனை கேஸு மகாராஷ்டிரில் எத்தனை கேஸு இதில் என்ன போய் மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குது எவ்வளோ டெஸ்ட் எடுத்திருக்கோம் எவ்வளோ பேர் பாசிட்டிவ் எவ்வளோ அட்மிஷனு எவ்வளோ டிஸ்சார்ஜு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெத்து இதெல்லாம் வந்து டெய்லி புல்லட்டினில் வருது புல்லட்டினில் வரலன்னா பரவாயில்ல புல்லட்டினில் கொடுக்கும்போது அதில் போய் மறைக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு அதெல்லாம் என்ன என்ன நன்மை அரசாங்கத்துக்கு சொல்லுங்கள் ஒன்றும் கிடையாது ஏன்னா எங்களை பொறுத்தவரை வந்து முதலமைச்சர் சொன்னது போல் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தளர்வுகள் என்பது அறிவிக்கப்படுது ஏன்னா தளர்வுகள் என்பது வந்து உலக நாடுகளே வந்து எல்லாமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட விஷயம் ஏன்னா வந்து இப்போ எவ்வளோ நாள் வந்து இது இப்போ வந்து இப்போ பல பேர் சொல்லுகின்ற மாதிரி நம்ம வந்து இப்போ வந்து கொரோனா வந்து கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதமோ இல்லை ஒரு வருஷமோ ரெண்டு வருஷமோ இருக்கும் ஸோ ரெண்டு வருஷம் வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்வாதாரத்தை முடக்கி போட முடியுமா யாராலையும் முடியாது நிச்சயமா ஸோ வாழ்வாதாரத்தையும் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதே நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து கொரோனையும் கட்டுப்படுத்துக்கிட்ட நடவடிக்கை எடுக்கணும் ஸோ ரெண்டு விஷயங்கள் அந்த தண்டவாளங்கள் மாதிரி ஏன்னா தண்டவாளங்கள் வந்து ரெண்டுமே ஒன்று வந்து தளர்வுகள் கொடுத்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்துறது அதே போன்ற வந்து அதே போல் வந்து இப்போ தளர்வுகள் கூட என்ன சொல்கிறோம் நம்ம எல்லா கட்டுப்பாடுகள் தான் தளர்வுகள் கொடுக்கப்படுது கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் தளர்வுகள் கொடுக்கப்படல இப்போது அதனால் வந்து இந்த விஷயத்தில் வந்து அவங்க சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ஒரு அரசியல் ரீதியாக தான் பார்க்கணும் மொழிய அது வந்து மற்ற ரீதியாக பார்க்க முடியாது
போடுறது உடல்கள் எல்லாம் தூக்கி போடப்படுது நிறைய வாட்ஸ்அப்ல வீடுகள் வெளியே வந்திருக்கு நம்ம சார்பில் ஏதாவது பெட்டி அதே மாதிரி ஏதாவது செய்து ஒரு மரியாதையா கொண்டு போறதுக்கான வாய்ப்பு இல்ல ஏற்கனவே வந்து மாலும் முதலமைச்சர் வந்து இது குறித்து வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காரு அதாவது வந்து ஒரு மருத்துவர் மரணம் என்னும் போது வந்து அது எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய தாக்கம் ஏற்பட்டதுன்னு ஸோ அது அடிப்படையில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்க வந்து குண்டர் சடுப்பு சட்டத்தில் வந்து கைது செய்யணுன்றது மனு முதலமைச்சரே வந்து அன்றைக்கி வந்து அறிவிப்பு கொடுத்து இப்போ அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அதனால் வந்து உரிய மரியாதை உரிய அந்த ப்ரோட்டோக்கால் ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் வகுத்த அந்த ப்ரோட்டோக்கால் ஸோ அந்த மரபுபடி தான் வந்து அது வந்து அந்த சவாடக்கங்கள் வந்து நடக்கும் நடவடிக்கை <laughs> 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 இல்லை இப்போ அதான் சொல்கிறேன் எங்களை இப்போ ஏற்கனவே வந்து மாண்பு மூலம் சொல்ல வந்து ரெண்டு முறை வந்து மாநகராட்சிக்கு வந்து ஆய்வு பண்ணி நேரடியாக அது அடிப்படையில் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து அதெல்லாம் கேரி அவுட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ உயர் அதிகாரி திரு ராதாகிருஷ்ணன் தலைமையிலையும் அதே போல் ஒரு ஒரு சில இந்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ண பகுதிகளில் வந்து உயர் அதிகாரி திரு வந்து பங்குஜ் அவர்களும் அதே போன்று ஒவ்வொரு ஜோனுக்கு வந்து சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் போட்டு அவங்கவுங்க வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு டிரைவ் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு ஆறு அமைச்சர்கள் சென்னை வந்து மண்டலமாக பிரித்து இன்றைக்கி சென்னை முழுவதும் இன்றைக்கி வந்து எல்லாமே மைக்ரோ அளவில் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியா அதாவது வந்து கண்காணிக்கப்படுகின்ற பகுதி ஹோம் ஐசோலேஷன் அதே போன்று குவாரண்டைன் ஜோன் இப்படி எல்லாமே வந்து தனித்தனியாக பிரித்து ஸோ அந்த இடங்களை வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் உதாரணத்துக்கு வந்து ராயபுரம்னு எடுத்துங்களேன் ராயபுரம் வந்து ஆயிரத்தி நானூறு தெரு இருக்குது மண்டலத்தில் இந்த தெரு சேர்த்து தான் ராயபுரம் வரும் இப்போ சேப்பாக்கு திருவள்ளிக்குனா கூட ராயபுரம் மண்டலம் தான் சொல்கிறோம் அதை ஸோ ராயபுரம் மண்டலம் ஆயிரத்தி நானூறு தெரு இருக்குது அது ஒன்றுக்கு குறைவான கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது தெருக்களில் தான் வந்து அது இருக்குது அஞ்சுக்கு மேலே இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு நானூறுலேருந்து ஐநூறு தெரு இருக்குது ஸோ இந்த தெருவை நம்ம வந்து கான்சன்ட் பண்ணோம் ஸோ இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இங்கே இப்போ படிப்படியாக அது மாதிரி பண்ணுறதுனால இப்போ அந்த ஸ்லம் பாக்கெட்லேருந்து இப்போ வந்து குறைய ஆரம்பிக்குது ஸோ அதனுடைய இம்பேக்ட் வந்து நமக்கு நல்லா தெரியுது ஸோ நம்ம வந்து என்ன பண்ணனா இனிமேல் வந்து இதனால் வந்து இப்போ ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுக்கு ட்ரேஸிங்கு அது பிறகு டெஸ்டிங்கு அது பிறகு ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களில் வந்து கவனித்து கடுமையாக கண்காணிக்கிறது மூலமாக நிச்சயமாக ஒரு நல்ல இம்பேக்ட் இருக்கும் மைக்ரோ அளவில் வந்து இதை போல் வந்து அந்தந்த ஏரியாவில் ஸோ இதேமாரி கேம்ப் எல்லாம் போட்டு கபசுர குடிநீர் கொடுத்து ஜிங்க் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து இந்த மாதிரி பணிகள் வந்து ப்ளீச் இது டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி பணிகள்லாம் பண்ண போகிறோம் அது தம்பி இப்போ வந்து குறைக்க வாய்ப்பு தம்பி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப வந்து ஒவ்வொன்றும் வந்து நம்ம வந்து மனு முதலமைச்சர் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதனால் எல்லாமே வந்து இப்போ கோவிட் இருக்க நேரத்தில் உரிய நேரத்தில் உங்களுக்கு அதுக்கான உண்டான பதில் கிடைக்கும் இப்போது பதில் சொல்ல முடியாது ராஜீவ்காந்தி பேர் அந்த அயோத்தியில் வந்து பதினெட்டு பேர் ஸ்டாண்டில் இருபது பேர் அது ராயபுரம் மண்டலத்தை சேர்ந்த நூற்றி பதினாறு மருத்துவர்களும் சரி செவிலியர்கள் வந்து இப்போ இப்போ இந்த இந்த ரிசல்ட்டில் வந்து பாசிட்டிவ் ஆகிருக்காங்க இப்போது ஏன்னா முக்கியமான காலகட்டத்தில் இருக்கும்போது மருத்துவர்கள் வந்து அதிகமாக பாசிட்டிவ் ஆகும் பொழுது இதுக்கு எந்த மாதிரி நடவடிக்கை எடுக்க போகிறீங்க இல்லை இப்போது அதாவது தங்களுடைய உயிரை வந்து பணையம் வைத்து வந்து அவர்கள் வந்து பணி பேச செய்கிறாங்க அதனால் அவர்களை பொறுத்தவரை வந்து எல்லா பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ அதுக்கு உண்டான நடவடிக்கை வந்து சுகாதாரத்துறையும் சரி அதே போன்று அரசு வந்து எல்லா விதமான நடவடிக்கையும் எடுத்திருக்கு அதனால் வந்து அவர்களை பொறுத்தவரை வந்து நாம் வந்து எந்த ஒரு நிலையிலும் சரி அவர்களை வந்து காக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படை நிச்சயமாக வந்து அவர்களை காப்போம் ஏன்னா இப்போ ராயபுரம் அவங்க பின்னடை இன்னும் இன்றைக்கி வந்து ரிசல்ட் இருக்கு இப்போ வந்து ரிசல்ட்டு அதனால தான் வந்து இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பின்னடைவு பின்னடைவாக தெரியாது ஏன்னா இப்போ மருத்துவர்கள் வந்து ஷார்டேஜ் இருக்கக்கூடிய சூழலில் இதுக்கு வந்து இல்லை இல்லை இப்போ மருத்துவர் ஷார்டேஜ்லாம் கிடையாது இப்போ கூட ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் ஆயிரத்தி முந்நூறுக்கு பேர் பெற்ற வந்து மருத்துவர்கள் வந்து மனு முதலமைச்சர் நியமிச்சிருக்காரு அதனால் வந்து ஒரு பக்கம் ரெக்ரூட்மெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு ஒரு பக்கம் வந்து களப்பணியாளர்கள் வந்து போட்டுட்ருக்காங்க அதனால் அதில் வந்து ஷார்டேஜ் இன்றதே கிடையாது
வீடைக்கிறாங்க அந்த வீடெல்லாம் எடுத்து அடிப்பில் மொத்தம் எட்டு லட்சம் பேர் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் வச்சுருக்கோம் அது யார் யாருனா வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன இல்லைங்களா இப்போ வந்து சுகர் இருக்கிறவங்க பிபி இருக்கிறவங்க அதே போல் வந்து ஆப்ரேஷன் கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோ இல்லை லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டோ இல்லை அதே போல் வந்து ஒரு ஏஜ்டு பர்சன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டு மொத்தமாக கணக்கு எடுத்து ஒரு அறுபது ஒரு எட்டு லட்சம் பேருன்ற லெவலில் இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து எடுத்ததுனால இப்போ தெரியுது நமக்கு ஸோ அவங்கள வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் இது வந்து ஸ்லம்ல இல்லாமல் மற்ற ஏரியாவிலும் இருக்கிறாங்க அது ஸோ அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து டெய்லி கண்காணிப்பில் நம்ம வந்து அவங்கள வந்து கண்காணிச்சு அந்த அடி அந்த நடி அந்த அடிப்படையில் வந்து அவங்க வந்து நடவடிக்கை இதுக்கு ஹெல்பேஜ் இந்தியாவும் நம்ம வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் சார் இந்த மெடிக்கல் எஜுகேஷனில் ஓபிசிக்கு ஐம்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிமுக சார்பில் மனு தாக்கல் செய்யும் இன்றைக்கி பண்ணியாச்சு எஸ் இதில் தவறு எங்கே நடந்திருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறீங்க மத்திய அரசு என்ன மாதிரியான நடவடிக்கை இப்போ 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 வந்து கோர்ட்டுக்கு போயிடுச்சு இப்போ வந்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்து சார்பில் சட்ட அமைச்சர் வந்து ஃபைல் பண்ணியாச்சு ஸோ மேட் வந்து இப்போ கோர்ட்டில் இருக்குது ஸோ கோர்ட்டில் இருக்க விஷயத்தில் பேசக்கூடாது சப் ஜுடிஸ் ஓகே இல்லை இப்போ மாநு முதலமைச்சரும் வந்து அடிக்கடி வந்து பேட்டியில் சொல்கிறாரு அதே போல் வந்து ஊடகங்கள்லேயும் வந்து நிறைய விளம்பரங்கள் வருது தவிர வந்து பிட் நோட்டீஸ் கார்பரேஷன் மூலமாக தவிர வந்து தன்னார்வல் தொண்டர்கள் தன்னார்வலர்கள் மூலமாக வீடு வீடாக போய் பிரச்சாரம் பண்ணுறோம் ஸோ எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது செய்யக்கூடியது மாஸ்கை போடுறது செய்யக்கூடியது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியாவில் இருக்கும்போது நீங்கள்லாம் கூட க்ளோஸ் போடுறது நல்லது ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு டெங்கு கொசு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு மலேரியா கொசு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் ஒரு காலரா பரப்புற ஈ கண்ணுக்கு தெரியும் ஆனால் கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் கண்ணுக்கு தெரியுமா யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா ஒன்லி எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப்பில் தான் பார்க்க முடியும் வேறு எதுலேயுமே விசிபிள் கிடையாது அது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் அது ஸோ அப்போ இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணால் அரசனுடைய உத்தரவுகள் அரசனுடைய அறிவுரைகள் அரசனுடைய நடைமுறைகள் இதை வந்து கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணும் அந்த நடைமுறைகள் என்ன சாதாரணம் தான் அது பெரிய அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை முக கவசம் அணிங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து இது சானிடைசர் போட்டு கை கழுவுங்க சானிடைசர்லாம் சோப்பு போட்டு அடிக்கடி கை கழுவுங்க வீட்டில் போய் குளிங்க சுத்தமாக ஸோ இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக வராது அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டருக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கபசுர குடிநீர் குடிங்க அது வந்து நல்ல விஷயம் அது கபசுர குடிநீர் வந்து குடிக்கிறதுன்றது ஒரு ஆரோக்கியத்தர ஒரு 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 கேடை மாதிரி வரும் ஆசனிக் டேப்லெட்ஸ் போடலாம் இதெல்லாம் வந்து அரசாங்கமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து இஷ்யூ பண்ணி அதுவும் வந்து இன்றைக்கி வந்து எல்லா எல்லா இடங்களையும் இன்றைக்கி கொடுத்துட்ருக்குறோம் இதை மாதிரி வந்து வழக்கமான வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து பண்ணாலே கோவிட் வந்து நம்ம வந்து நிச்சயமாக நம்ம அதில் தப்பிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ என்னை பொறுத்தாலும் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினராக சரி அதே போல் ஒரு அமைச்சராக இப்போ எல்லா ஏரியாவுக்கு போகிறேன்னா நான் முடிஞ்ச வரையில் என்ன பண்ணுறேன் முடிஞ்ச வரையில் இல்லை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறேன் நான் கபசுர குடிநீர் குடிச்சிட்டேன் ஆசனிக் டேப்லெட்ஸ் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வெளியில் வரும்போது இப்படி கை உரை போட்டுன்னு வரேன் மாஸ்க் போட்டுட்டேன் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ஸோ மெயின்டைன் பண்ணுறதுனால கோவிட் வந்து த முழுமையான அளவுக்கு அதில் வந்து நான் வந்து தற்காத்துக்கிறேன் என்ன ஸோ இதே போல் எல்லாருமே இருந்திங்கன்னா கோவிட் வராது அதுதான் வந்து பேது அடிப்படையான விஷயம் ஸோ அதை வந்து செய்யுங்கன்ற